வணக்கம் எழுபத்தி நான்காவது பகுதி கிட்டத்தட்ட இறுதி பகுதியை நம்ம நெருங்கிட்டு இருக்கிறனால இந்த வீட்டில் இனிமேல் என்ன நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்க்கக்கூடாது எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னா சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் அந்த முரட்டுத்தனமான வாதங்களும் கடுமையான சண்டைகளும் நடந்ததில்லை அது நடக்காது ஏன்னா இறுதி நெருங்கிட்டனால எல்லாருமே ஓரளவுக்கு நிதானப்பட்டிருப்பாங்க பக்குவப்பட்டிருப்பாங்க எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு முறை இருமுறை அல்லது சிலர் பல முறை அடி வாங்கி திருந்தி இருக்கிறனால இறுதி கட்டத்தை நெருங்கினால இப்படி பல காரணங்களில் அடிப்படையில் இனிமேல் நல்ல ஒரு பெயரை வாங்குவதற்கு நல்ல சூழ்நிலை நம்மளால் உருவாகுது நம்மளை பத்திரமாக பார்த்துக்க பார்த்துக்கோன்ற எண்ணத்தில் வம்புகளுக்கு போக மாட்டாங்க வாதத்தை தொடங்க மாட்டாங்க வந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விலகி போயிடுவாங்க எல்லாரும் அங்கே இருக்க போட்டியாளர்களிடமும் மக்களிடமும் நல்ல பெயரை வாங்குவதற்கு முடிந்தவரை போராடுவார்கள் முயல்வார்கள் அதனால் இனிமேல் பெரிய சண்டை சச்சரவு இருக்காது அது ஒன்று இன்னொன்று இப்போ வந்து எல்லாரும் அந்த டிக்கெட் டு ஃபினாலே இது இறுதி ஐந்து பட்டத்தை வெல்வது இந்த மூன்று திட்டங்களை வைத்து விளையாட தொடங்கிட்டாங்க இதில் ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமும் வருது அது பின்னாடி விளையாட்டில் பார்ப்போம் அடுத்ததாக பொழுதுபோக்கு கோணத்தில் இந்த விளையாட்டை நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த காலகட்டத்தில் ஏழாவது காலகட்டத்தில் மிகச்சிறந்த பகுதின்னு இதை சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க் அப்படி ஒரு கதாபாத்திர நடனம் ஆடணும்னு சொல்லி ஆளுக்கு ஒரு கதாபாத்திரத்தை கொடுக்குற இது இன்றைக்கி வந்துருச்சு அது பின்னாடி பார்ப்போம் அதனால் அது என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் வந்து ரொம்ப அழகாக எல்லாம் புன்முறுவலோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துருப்போன்னா அது ஒன்று தான் ஆனால் இறுதி கட்டத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி முடிகிற தருணத்தில் பிக்பாஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் நமக்குமே முகத்தில் ஒரு வெறுப்பையும் கோபத்தையும் சளிப்பையும் உண்டு பண்ண ஒரு நிகழ்வும் நிகழ்ந்தது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் பின்னாடி நிகழ்ச்சி தொடங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா விக்ரம் வந்து பூர்ணிமாவிட்ட சொல்லி மன்னிக்கணும் விஷ்ணு வந்து பூர்ணிமாவிட்ட சொல்லி சிரிச்சிகிட்டு இருக்காரில்ல விஷ்ணுவோட அந்த நடை உடை பாவனை மொழி மனநிலை எல்லாம் எப்படி மாறிடுச்சு பார்த்திங்களா ஒருத்தர் பக்குவப்படுறதுக்கு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு விளையாட்டின் வழியாக இதை சொல்கிறோம்னா இதோட நடை விரிவாக்கம் தானே இங்கே சமூகமும் வாழ்க்கையும் அப்போ இதில் ஒரு எழுபது நாட்கள் ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து எழுபது வருடம்னு சொல்ல முடியாது ஆமாம் வாழ்க்கையில் பக்குவப்படுறதுக்கு வயசான பிறகு தான் என் ஞானமும் அறிவு வருது அதுக்குள்ளே வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடுது இந்த பக்குவத்தின் காரணமாக தான் பாதி வயசில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்கு மேலே அந்த நிதானமும் பொறுமையும் விவேகமும் உலக ஞானமும் வாழ்க்கை ஞானமும் பொதுவியல் ஞா ஞானமும் நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிருது அதனால எல்லோரும் திரும்ப திரும்ப அந்த அனுபவம் அனுபவம்னு சொல்கிறாங்களே அது என்னான்னா இந்த வீட்டில் கிடைக்கிதில்ல நூற்றி ஐந்து நாட்கள் வீட்டுக்குள்ளே எழுபது நாட்களில் தெளிவு எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாம் நிதானமாக பேசுகிறாங்க விளையாடுறாங்கல்ல எடுத்து தெரிஞ்சு வாக்குவாதம் பண்ணாமல் மற்றவங்கள தாக்காமல் அப்போ வாழ்க்கையில் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது சராசரியாக ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வாழ்க்கைனா அப்போ பக்குவம் எங்கே வரும் முப்பத்தைந்து நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து வயதுகளுக்குள்ளே தானே வரும் இதை இப்போ நம்ம சொல்கிறோமே எதனால் இது வந்து ஒரு சமூக பரீட்சை சோஷியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இந்த விளையாட்டுன்னு அந்த பார்வையில் மட்டும் நம்ம பார்த்து நம்மளை மாதிரி நிதானித்து எனக்கு பிடித்தவன் அப்படின்லாம் இந்த பார்க்காம ஒரு விளையாட்டாக பார்த்து அந்த விளையாட்டில் இவர்கள் தகுந்தவர்கள் தகுதி இல்லாதவர்கள்னு கோணத்தில் மட்டும் ஒட்டுதல் இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தோம்னா நம்மளை மாதிரி பாடத்தை கற்றுக்கொண்டு போய்கொண்டே இருக்க முடியும் உணர்வு பூர்வமாக ஒருத்தனை ரொம்ப நேசித்து அவனை தப்பு பண்ணாலும் கண்மூடித்தனமாக அவனுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்து வ இந்த விளையாட்டை விளையாடுறவங்க தான் அந்த அசிங்க அசிங்கமாக பேசுகிறதும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்க எப்படி தவறாகவும் அசிங்கமாக பேசி நடந்துக்கிறாங்களோ அதையே பார்த்து விமர்சிக்கிறவர்கள் விமர்சிக்கிறவர்கள்னா என்ன மாதிரி ஆட்களை நான் சொல்லலை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற எல்லாருமே விமர்சகர்கள் தானே அதனால தானே ஒருத்தனை திட்டுறீங்க ஒருத்தனை வாழ்த்துறீங்க ஒருத்தரை சாதாரணமாக விமர்சிக்கும் பொழுது இப்போ என்ன மாதிரி ஆட்களை நீங்கள் கடுமையாக தாக்குறீங்க அதுக்கு காரணம் காரணம் உங்களுக்கு ஒரு ஒட்டுதல் ஏற்பட்டு விடுகிறது இந்த விளையாட்டோட ஏற்பட்டால் பரவாயில்ல ஆட்களோட ஏற்பட்டால் அது ஒரு நல்ல ஒரு ப படிப்பினையாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இந்த நிகழ்ச்சி அமையாது இத்தனை நாள் பார்த்து நேரத்தை வீண் அடித்திருக்கிறோமே பய அதை பயன் அது வீண் அடித்திருக்கணும்ன்ற சொல்லி எப்போ வரும்னா அதில் இருந்து பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் கண்மூடித்தனமாக தலைவர்கள் ஆராதித்து தொண்டர்கள்லாம் பால் ஊற்றிக்கிட்டு நடிகர்களுக்கும் அரசியல் தலைவர்கள் பின்னாடி போய் அவன் கொலை பண்ணாலும் வெட்டுனாலும் கொள்ள அடித்தாலும் அவன் தான் தலைவன் சொல்லிட்டுருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நீங்கன்னு நான் யாரை சொல்கிறேன்னா அந்த சிறு கூட்டம் ஸ்மால் மைனாரிட்டி அந்த மைனாரிட்டி யாருன்னா கண்மூடித்தனமாக ஆட்களை ஆதரித்து அவங்கள விமர்சிக்கிறவங்கள திட்டிகிட்டு இருக்கிறது இதனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பயனும் ஏற்படாது இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு அவங்க காசை வாங்கிட்டோ அவங்களுக
திடீர்னு சிலரோட பழகிட்டு பிரியும் பொழுது ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயங்களில் சூழ்நிலையை உணர்த்து இந்த உறவும் பயணமும் ரொம்ப நாள் நிலைக்காது அவங்க அவங்க பக்கம் வேலையை பார்க்க போயிடுவாங்க நம்ம போகணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் இந்த தேரி தான் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் இந்த கொள்கையை நீங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த பழகி கொள்ள வேண்டும் டிடாச்சு அட்டாச்மெண்ட் இதுலேயே இதனுடைய மறு பார்வையும் இருக்குது அட்டாச்சு டிடாச்மெண்ட் அது வந்து சிலரோட எந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு ஊருக்கு மாற்றல் ஆகி போகிறோம் இங்கே இரண்டு வருடங்கள் தான் மூன்று ஆண்டுகள் தான் சொல்லி நம்மளை ஒரு பணிக்கோ படிப்புக்கோ அனுப்பும் பொழுது அங்கே வந்து இருக்கிறவர்களோடு சுமூகமாக உறவாடி நல்லா இருக்கணும் ஆனால் அவர்கள் நம்மளோட தொடர்ந்து பயணிக்க போகிறவர்கள் அல்ல அல்லது தேவையற்றவர்களாக இருப்பாங்க இவங்க நம்ம கொட்டு ஒத்து வர தெரியும் பொழுது அவர்களை பகைத்து கொள்ளக்கூடாது அவர்களிடம் வெறுப்பை காட்டக்கூடாது அட்டாச்சு டிடாச்மெண்ட் என்பது அவர்களோடு உறவாடுகிற அந்த தொழில் சார்ந்த படிப்பு சார்ந்த சூழல் சார்ந்த உறவை வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அட்டாச் நெருங்கி பழகுவதில்ல அதை தாண்டி ஒரு டிடாச்மெண்ட் பிரிவு நமக்கு இருக்குது என்பதை விளங்கி கொண்டு இந்த போல் வாழ்கிறவர்களோட கொள்கை உள்ளவர்களோட நம்மளால் பயணிக்க முடியாதுன்னு தெரியும் ஆனால் சில ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் அவர்களோடு வேலை செய்து பயணித்து ஆக வேண்டியிருக்கும்ல அப்போ தான் அட்டாச்சு டிடாச்மெண்ட் வச்சுக்கணும் நீங்கள் அப்போ வெளியே வந்துட்டால் அவங்கள மறந்துட்டு நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் எங்கே டிடாச்சு அட்டாச்மெண்ட்னால் இவருக்கு போயிட்டால் நம்ம வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போயிட்ட மாதிரி உணர்வோம்ல அந்த சமயத்தில் வந்து உறவோட பிரிவோடு இருக்கணும் ஆனால் அவர்களை பிரிவதற்கு நம் மனம் தயாராக இருக்க வேண்டும் இதில் நிறையா விளக்கி சொல்லலாம் இதை நான் இதோடு விட்டு விடுகிறேன் இப்போ விஷ்ணு வந்து என்ன பொருள் மட்டும் சொல்லி சிரிக்கிறார் கேட்க அழகாக இருந்துச்சுன்னா எல்லோரும் உடம்புல இவனுக்கு மச்சம் உடம்புல நட்சத்திரம்னு வாங்கல அதை அவர் இப்படி சொல்கிறார் விஷ்ணு அவன் எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிட்டான் அந்த விக்ரம் நட்சத்திரத்துலேயே உடம்புன்னா அது விக்ரமுக்கு தாங்கிறாரு இவங்க மாதிரி இந்த ஊம குசுமங்களை வந்து நம்ம நம்பவே கூடாது நம்மளாம் நேரடியாக கத்திக்கிறோம் ஏற்றுக்கிறோம் சண்டை போட்டுக்கிறோம் இவனுக்கு அமைதியாக இருந்தே பாருங்கள் ஒன்றுமே செய்யாமல் எந்த கட்டத்தில் வந்து நின்றுட்டுருக்கான் முதல்ல இந்த மாதிரி ஆளுங்களை போட்டு வெளியே அனுப்பணுன்னாரு உண்மை தான் நீங்களும் அப்படி தான் நினைக்கிறீங்க ஆனால் ஒவ்வொரு வாரமும் சூழல் மாதிரி யாரையாவது ஒருவரை வெளியே அனுப்ப வேண்டிய கட்டாயம் வரும்பொழுது இந்த மாதிரி ஆளுங்க தப்பிச்சிக்கிட்டே வராங்க இது வந்து இவர்களை கலைகள்னு சொல்லலாம் இந்த நம்ம நிலத்தில் நடுறது என்னவோ நெல் துவர ப இது தான் ஆனால் அதை சுற்றி தேவையில்லாத சில இதுக்கு முளைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அதை பிடிக்கி போடுறதுக்கே நமக்கு நேரம் பத்து அதில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுங்க எப்படி வச்சாலும் அந்த மாதிரி தான் இதுங்க மாதிரி இந்த வீட்டில் ஒன்றுமே செயலாற்றாத சிலர் அதில் இப்போ தலையாய அவர் தான் விக்ரம் ஆனால் எப்படி தான் வர்றாருன்னு அங்கே இருக்கவங்களாலும் விளங்கிக்க முடியல நம்மளால் விளங்கிக்க முடியல அதைத்தான் விஷ்ணு சொல்கிறார் அப்புறம் கூல் சுரேஷ் வந்து விஜய்கிட்ட புலம்பிக்கிட்டு இருக்காரு விஜயை பற்றி மற்றவங்ககிட்ட சொல்கிறாரு நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வீட்டை காலையில் தான் நாங்கள் ம காலை உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த ஓடிக்கொண்டு இருக்கும்போது விஜய் சொல்கிறாரு நான் வெளியேருந்து பார்த்துட்டு வந்ததை வச்சு சொல்கிறேன் மக்கள்கிட்ட உங்களுக்கு நல்ல பேர் இருக்குது நல்ல திறமையாக விளையாடுறீங்க தொடர்ந்து விளையாடுங்கன்றாரு மத்தியானமே அந்த நாமினேஷனில் குத்துறாரு நான் அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்போ மாயா எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் தான் குழம்பி இருக்கிறீங்க காலையில் அவர் உங்ககிட்ட பேசுனது உங்களோட தனிப்பட்ட நட்பு நான் வெளியிலேருந்து பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் நல்லா விளையாடுறீங்கன்னா விளையாடுங்கண்ணான்னு உற்சாகப்படுத்துறது மத்தியானம் வந்து விளையாட்டு யாரோ இருவரை வந்து அவங்க நாமினேட் பண்ணணும் அப்போ ஒட்டுதல் இல்லாமல் புரிதல் இல்லாமல் வீட்டுக்கு போகணும்னு அரை மனசோடு விளையாண்டுட்டு இருக்கிற கூல் சுரேஷை ஒரு நல்ல போட்டியாளராக அவர் உங்களை நாமினேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருன்னு சொல்கிறத புரிஞ்சிக்கவே முடியல அதனால் கூல் சுரேஷ் எப்படி இந்த விக்ரம் நம்ம சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி இந்த வீட்டுக்குள்ளே இவ்வளவு நாள் எப்படி தப்பிச்சாருன்ற ஒரு கலை அவர் அவருக்கு கடைசி வரைக்கும் விளங்கலை எத்தனையோ தரம் போராடி பார்க்குறாங்க அவங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம்லாம் வேறு சொல்கிறார் ஒரு பிள்ளை நீ நல்லா சாப்பிட்டு பலசாலியாக வளரணும்னு சொல்லி சொல்லி ஊட்டிட்டு அப்புறம் உனக்கு சாப்பாடே கிடையாதுன்னு சொன்னேன் ஐயோ அந்த உதாரணமே கேணத்தனமாக இருந்தது அப்புறம் கூல் வந்து ஒரு சேரை எடுத்து போட்டு வந்து மேலே ஏறி தப்பிக்க முயற்சி பண்ணுறாரு உண்மையாலுமே போகணும்னு முயற்சி பண்ணியிருந்தால் அரை தூரம் ஏறினவருக்கு அவர் மேலே அவருக்கு வந்து தம் கட்டி எத்தனை டாஸ்கில் ஒரு ஓரளவுக்கு உனைப்பாக விளையாடுறத பார்க்குறோம் ஏறி போயிருக்கலாம் ஒரு கவனத்தை ஈர்க்கணும் கேமரா தன்மையில் வரணும் மக்களுடைய பறிவு இறக்கம் கிடைக்கணும்னு ஆளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வியூ கம்பிக்கிற மாதிரி இவர் ஒன்று பண்ணுறாரு இதெல்லாம் எடுபடாது கொல் சுரேஷ் நீங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் விளையாடக்கூடாது நேர்மையாக அந்த போட்டியில் உறுதியாக விளையாடுறவனுக்கு தான் மதிப்பு கிடைக்கும் இந்த இதெல்லாம் உங்கள் குடும்பம் வேணால் அவங்கள பார்த்து பரிதாபப்படும் மக்கள் ஏமாற மாட்டாங்க மணி முடிந்த வரைக்கும் ஆறுதல் சொல்லி பார்க்குறாரு அப்புறம் அவர் வந்து மணி வந்து தினேஷ்கிட்டனா அந்த ம
இதை போய் மற்றவங்களை சொல்லாதீங்கன்றதுக்கு என்ன காரணம் இருக்குது எல்லாேருக்கும் தலைவராக நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணுறாரு அது நல்லதெல்லாம் பார்த்துக்காங்க கீழகள் வந்து அடிபட்டால் அவர் போகிறத பற்றி நம்ம கொண்டு இல்லை உடலுக்கு எதுவும் இது வந்துடக்கூடாது கொஞ்சம் எல்லாம் ஒரு கண்ணு வச்சுக்காங்கன்னு எல்லாத்தையும் சொல்லணும் இல்லை இது என்ன பண்ணி என்ன அது ரகசியம்னு எனக்கு புரியல என்ன நோக்கம் அதுன்னு அப்புறம் கன்ஃபெஷன் ரூமுக்கு கூப்பிட்டு பிக்பாஸ் கேட்குறாரு அப்போ கோல் சுரேஷ் சொல்கிறாரு நமக்கு சிரிக்கிறதா அழகிறதான்னு தெரியல பிழைக்க தெரியாத ஆள் சார் நானுன்னு அவரை பற்றி அவர் சொல்லிக்கிறாரு நான் ஃப்ரீயாக இருந்தால் பயங்கரமாக விளையாடுவேன் சார் இல்லை நீங்கள் பயங்கரமாக விளையாடுறீங்கன்றது தான் நாங்களும் சொல்கிறோம் அப்புறம் அந்த கதாபாத்திர நடனம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுக்கப்படுகிறது இல்லையா அதில் அவங்களுக்கு பிக்பாஸ் வேணும் சொல்கிறாரு மூணு வின்னர்ஸ் இதில் தேர்ந்தெடுக்க போகிறீங்க எந்த அடிப்படையில்னா இவங்க எல்லாேருக்கும் பிக்பாஸ் கரன்சி ஒன்று கொடுக்குறாங்க வெவ்வேறு மதிப்பு உள்ள பிக்பாஸ் கரன்சி யார் நல்லா நடனம் ஆடுறாங்களோ அவங்களுக்கு இவங்க நினச்சவங்களுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலும் இருக்கலாம் அப்போது நல்ல மேக்ஸிமம் அதிகமாக தொகை சேர்த்த ஒருவரும் நாள் முழுக்க அந்த கதாபாத்திரத்துக்குள்ளேயே தொடர்ந்து நிலைத்திருந்து நடனம் ஆடி மகிழ்விக்கிற நல்ல இரண்டு சிறந்த போட்டியாளர்கள்னு மொத்தம் மூணு பேரை தேர்ந்தெடுக்கலாம்னு சொல்லி இதை ஆரம்பிக்கிறாங்க எனக்கு வந்து நிறையா படங்கள் நான் பார்க்குற ஆளும் இல்லை கொஞ்சம் முந்தைய பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்த சில படங்கள்லாம் தெரிஞ்சனால எனக்கு கொஞ்சம் கதாபாத்திரங்களை கண்டுபிடிக்க முடிந்தது ஒன்று ரெண்டு பாடல்களை நான் ஷசாம் பண்ணி கண்டுபிடித்து தான் கதாபாத்திரங்களை தெரிந்து கொண்டேன் சில நடனங்களை நமக்கு காட்டவே இல்லை நான் இந்த மணி வந்து அந்த வசனத்தை கையில் கிட்டார் வச்சுட்டு இருந்தோடனே நான் நினச்சேன் அவள் பேசின விதமும் அந்த தொனியும் வார்த்தைகளும் யாருமே இல்லை அந்த அறையில் மணி ரவினா மட்டும்தான் அதில் கூட அந்த விளையாட்டில் இறங்கி உடனே இன்வால்வ் ஆகி சூர்யா மாதிரி நடித்து ரவினா கிட்டே பேசினது ரொம்ப அழகான்னு சொல்லி எனக்காக மேக்னா காத்திருப்பாங்க நான் போகணும்னு சொல்லி அப்போ அது சின்ன பிள்ளை மாதிரி சிரித்து சிரித்து சொல்லும் பொழுதே அது ஜெனிலியா அந்த லூசு பண்ணு மாதிரி பண்ணுமே அழகாக ரொம்ப அழகாக நடிக்கிற பெண் அந்த கேரக்டர்னு மணிக்கு சூர்யா கொடுத்து அவர் நிறைவாக பண்ணனால அவருக்கு அவர் நடனமும் எப்படி ஆடுவார்னு தெரியும் அதனால் நடனத்தை நான் அப்படியே விட்டுறேன் அதை பற்றி பேசலை கதாபாத்திரத்துக்குள் சென்று அந்த குரலையும் மாற்றிக்கொண்டு அளவாக வார்த்தைகளை பேசி கிட்டத்தட்ட அவர் மாதிரியே மேட்ச் பண்ணதுனால மணிக்கு வந்து நான் நிறையா மதிப்பெண்கள் கொடுப்பேன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது வாரணமாயிரம் சூர்யாவுக்கு அர்ச்சனா வந்து ஒன்று ரொம்ப மோசமான பொண்ணுங்க இந்த வீட்டில் கொஞ்சம் மக்களோட ஆதரவு நல்லா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு போய் இன்னும் ஆதரவு சேர்க்கணும்னா உடனே போய் அழுதுருதுங்க நினச்சா அழுகிறதுக்கு நல்ல நடிகை தான் அர்ச்சனா அதுக்காக இப்படியா அழுகன்னா சாதாரண அழு அழு அழுகையெல்லாம் இல்லை நீங்கள் தான் பார்த்தீங்கல்ல தேம்பி தேம்பி விசும்புற அழுக அந்தளவுக்கு அற்புதமாக நடிப்பாங்க நான் இப்படி ஒரு கதாபாத்திரத்தை எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னு அவங்க படைப்பு குழு ஒரு திட்டத்தோடு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கதாபாத்திரத்தை கொடுக்குறாங்க அவர்கள் செய்த சில தவறுகள் இருந்தது என்பதை நானும் சொல்கிறேன் யாருக்கு எந்த கதாபாத்திரத்தை கொடுக்கணும்னு கொடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு இல்லை இயல்பாகவே ரவி ரவினா வந்து ஜெனிலியா மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு பெண் அவருக்கு போய் திரும்ப ஜெனிலியாவை கொடுத்திங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவருக்கு கொஞ்சமும் ஒவ்வாத இப்போ எடுத்துக்காட்டாக அர்ச்சனாவுக்கு கொடுத்த மாதிரி ஒரு ரவுடி கதாபாத்திரத்தை கொடுத்தா தானே அவர் திறமை என்ன நம்ம கணிக்க முடியும் விளங்கிக்க முடியும் இதில் அவரோட திறமை ஒன்றுமே இல்லை அவரே அப்படி தானே இருக்கார் குட்டி லூஸ் பண்ணா ஜெனலி அம்மர் தானே இருக்கிறாரு அப்போ அந்த விஷயத்தில் படைப்பு கூட ரொம்ப தவறு பண்ணிடுறாங்க அதனால் மணிக்கு நான் அதிக ம மதிப்பெண்கள் கொடுப்பேன் அர்ச்சனா அழுது அழுது மூக்க சிந்தி எனக்கு இப்படி கதாபாத்திரம்னா என்னென்னவோ நினச்சி வச்சுருந்தேன்னா நீங்கள் எப்படி நினச்சி எதிர்பார்த்து வைக்கலாம் இப்படி ஒரு டாஸ்க் வரும் வந்தால் அது நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ஒரு நல்ல திட்டமிடல் இந்த விளையாட்டு நான் நினச்ச மாதிரி கதாபாத்திரம் வரணும் அது எப்படி சாத்தியம் ஆனால் அவதை என்ன சொல்லுது பாருங்கள் அப்போ இந்த நிறையா பேர் குற்றச்சாட்டு அர்ச்சனா மேலே சொல்கிறீங்கல்ல அது பயங்கர நடிகை சார் நீங்கள் தான் அதை அப்பப்போ பாராட்டுறீங்க ஆதரவு கொடுக்குறீங்க சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு அது ரொம்ப திறமையான நடிகை சூழலுக்கு தந்தாப்பில் நடிக்குதுன்னு இப்போ பாருங்கள் தனக்கு அந்த கதாபாத்திரம் இப்போ பார்த்த உடனே அவள் வில்லன் கதாபாத்திரமாக நான் அசத்துவேன் எனக்கு கெடுக்கப்படுகிற எந்த கதாபாத்திரத்தை நல்லா பண்ணுவேன்னு நினச்சிருந்தா தானே வாய்ப்பு கா காத்திருந்த மாதிரி நான் என்ன திட்டம் போட்டு வச்சு வச்சுருந்தேன்னா அது எப்படி எதிர்பார்ப்பு ஒன்றுன்னு வச்சுட்டு உடனே போய் அழுது தேம்பி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணலாம் நம்ம அது என்ன சொல்லுது மக்கள்கிட்ட என்னை வில்லனாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு கருத்தை வைக்குது அதனால் மக்கள் வந்து என்னை அப்படி நினச்சிடாதீங்க அந்த மாதிரி ஓட்டு போட்டுறாங்க என்னுடைய ஆதரவாளர்கள் கலைஞ்சிடாதீங்க பிரிஞ்சிடாதீங்கன்னு அழுகையின் மூலமாகவும் மக்களுக்கு செய்தி சொல்ல வருது என்னை வில்லை நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க நான் என்ன
மாயாவுக்கு வந்து ஐஸ்வர்யா ஜீன்ஸ் ஐஸ்வர்யா கொடுக்கும் பொழுது அதை வந்து கலக்கிடுவாங்கன்னு தெரியும் அவருடைய அந்த மேக்கப்பை அழகாக போட்டு அதான் சொல்லுது எனக்கு வந்து யார் ஐஸ்வர்யா ராய் மாதிரி ஜடையை போட சொன்னால் நீ அருக்காணி மாதிரி போடுறேன்னு கிண்டல் பண்ணிடுச்சு அப்போவே மாயா தொடங்கிடுச்சு ரொம்ப அழகாக அதனுடைய நடத்த நடனத்தை நமக்கு காண்பிக்கலாம் ஆனால் அவர் நடந்து கொண்ட விதம் பாங்கு எல்லாமே உடல் மொழி மாயாவுக்கும் நான் நல்ல மதிப்பெண்கள் நிறைய கொடுப்பேன் தினேஷ்க்கு வந்து தினேஷ் அப்பா படையப்பா கதாபாத்திரம் அவர் மேடையில் வரும்போது பணம் கொடுக்கும்போது யாராவது ஒன்று சொல்லும்போது சும்மா ஒன்று சொல்கிறார் ஒழிய ரஜினி ஸ்டைல் கிட்டத்தட்ட எல்லா இளைஞர்களும் நல்லா பண்ணும் பொழுது நடிகரான திறமை உள்ள தினேஷ் வந்து மற்ற சூழல்களிலும் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது வேகமாக நடக்கிறதும் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கணும் ஒருவேளை நமக்கு ஒரு மணி நேரத்தில் காட்டப்படாமல் இருந்திருக்கலாம் நான் பார்த்த வரைக்கும் அவர் இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட்டுருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுச்சு அந்த ஸ்டைலும் வேகமாக பேசுகிறதும் மிடுக்கும் இன்னும் பத்தில் அதனால் தினேஷுக்கு நான் அதிக மதிப்பெண்கள் கொடுக்க மாட்டேன் விக்ரம் வந்து அந்த நீல அந்த பல பலன்ற ஆடை அணிந்து வரும்பொழுதே அது துபாயிலேருந்து திரும்பி வந்த வடிவேலு கதாபாத்திரம்னு தெரிஞ்சுது வடிவேலுவோட முதல் அடையாளமே என்னான்னா வந்துட்டாயா தானே அப்போ குரலை ஸ்தாயியை உயர்த்தி பேசுகிறது தானே வடிவேலு விக்ரம் இவர் மாரி அந்த சோதா பையன் இருப்பாங்கள ரொம்ப நலிந்து போன அந்த காலத்தில் பத்திரிகைகள் லிவர் கியூர்னு ஒன்று வரும் இளம் பிள்ளை வாதம்னு வயிறு விங்கி குழந்தைகள் உட்காந்துருக்கும் அதுங்க பாவம் அந்த குழந்தைகளுக்கு அதிகம் உறக்க பேச முடியாது நடந்து கொள்ள முடியாது அதை மாதிரியே அவர் நடந்துக்கிறார் விக்ரம் வடிவேல் கதாபாத்திரத்தை ஏற்றப்பட குயரில் ஒர உயர்த்த வேணாமா வசதி பேச வேணாமா அதனால் விக்ரமுக்கு ஃபெயில் மார்க் தான் நான் கொடுப்பேன் நல்ல கதாபாத்திரம் கிடைச்சி இப்போ பாடி லாங்குவேஜில் பின்னி பெடே பெடரில் எடுத்துருக்க வேணாம் அட்டகாசமாக இருந்திருக்கும் ரவினாக்கு அதனால் எந்த மதிப்பெண்ணும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவர் என்ன பேசிகிட்டு இருக்காரோ அதையே படத்து வசனங்களையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கூடுதலாக சிரிச்சிகிட்டு இருக்காரு ரொம்ப சிரித்தா வீட்டில் இருக்க போட்டியாளர்கள் வெறுப்பாயிருவாங்கன்னு குறைத்து கொண்டு இருந்தவருக்கு இந்த கதாபாத்திர எக்ஸ்கியூஸ் கிடைச்சோடனே நிறையா சிரித்து கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு விஜுவுக்கு வந்து நான் இரண்டு மடங்கு மதிப்பெண்கள் கொடுப்பேன் அவர் வயதுக்கு அவர் அந்த நீலாம்பரி பாட்டில் பிடிக்காத தினேஷ் அப்பா படையப்பா கூட நடனம் ஆடி அவரை கவர்ந்து அவரை கட்டி அழைத்து ரொம்ப அழகாக அவங்க முயற்சி எடுத்தாங்க கடைசியில் அத்தனை தடவை கத்தக் டான்ஸில் வரும் சுத்தினாங்களே எனக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சு பொழுதுபோக்கு நல்லா அந்த கதாபாத்திரத்தை செய்யணும் மதிப்பெண்கள் வாங்கணும் பாராட்டு பெறணும்னு அந்த ஒரு உண்மையான ஈடுபாடோட தன்னோட உடல் எடையும் கவிக்காமல் அவங்க அத்தனை முறை சுற்றி மூச்சு வாங்க மூச்சரைக்க கஷ்டப்பட்டு அந்த நடனத்தை செய்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லாரும் வந்து உங்கள் மனதார பாராட்டினாங்க காசு தான் கொடுக்கலான்னு வைங்க சில வைத்தறிச்சல் கேசுங்க பூர்ணிமா மேலே கூட வரல பாராட்டுறதுக்கு கெட்ட பொண்ணு பூர்ணிமா நீ அந்த வயதுக்கு அவங்க ஏறு இப்படி ஒரு நடனம் ஆடியிருக்காங்களே நீ காசு கொடுக்கலான்னு வந்து மனசார பாராட்ட வேணாமா உன் முகத்தில் சிரிப்பு அந்த உண்மையான மகிழ்ச்சி கூட வரலையே நீ கெட்டவள் நீ தான் உண்மையான நீலாம்பரி ஆனால் நீ வந்து அஸ்வினோட தோற்றத்தில் கஜினி இது அது நான் என்னன்னு எனக்கு தெரில பாட்டை போட்ட பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அஸ்வின் கதாபாத்திரம் சிக்கனு அதே மாதிரியே பண்ணாங்க நடனம்லாம் அவங்களுக்கு இயல்பாக வரனால பெரிய புதுசாக பாராட்டு சொல்ல முடியாது ஆனால் நிறைவாக செஞ்சாங்க கூல் சுரேஷ் வந்து வீண் வெட்டி போட்டியாளர் அவருக்கு ஃபெயில் மார்க்கு தான் நிக்சன் வந்து ரொம்ப ஈடுபாட்டோட தனுஷ் எப்படி முழு ஈடுபாட்டோட வெறித்தனமாக ஆடுவாரோ அது அந்த காதல் கொண்டேன் படத்தில் ஆடுவாரோ அந்த மாதிரி வந்து இயல்பாக ஆடினது வந்து மணி வந்து வார்த்தைகளுக்கே அவன் வந்து பஞ்சமாகிற அளவுக்கு அவன் பாராட்டினால் அந்த மணியினுடைய பெருந்தன்மையும் அந்த மனசும் சும்மா கட்டி பிடித்து பேருக்கு சி இழிச்சிட்டு பணம் தராமல் போன கெட்ட ரவீனாவும் இவர் பாராட்டுக்கும் அவர் வெறுப்புக்கும் எதிர்ப்புக்கும் ஆளானவர்கள் ரவீன காசு கொடுக்க மாட்டேன்ருச்சு ஏன்னா மணி மட்டும்தான் வெல்லணும்னு சொல்லி அதை பேசுவோம் இப்போ பூர்ணிமா வந்து பிரியாமணி பருத்தி வேறனா ரொம்ப இயல்பாக ஒன்றும் அதில் ரொம்ப அதை பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால் சராசரியாக இருந்தது அவரோட இவர் மற்றவங்கள பாராட்ட மனசு இல்லை அதனால் நம்மளும் அவரை பாராட்டாமல் விடக்கூடாதுன்றதில்ல அவர் அந்த மாதிரி ஒன்றும் பெருசாக பண்ணிடலை அந்த கதாபாத்திரத்தின் எல்லையும் அவ்வளவுதான் இருந்ததுன்றத நான் ஒத்திக்கிறேன் பாருங்க பூர்ணிமாவும் விஷ்ணுவும் அப்படி அவருக்கு தலையில் அப்படி கார்த்தி கேரக்டர் மாதிரி பின்னாடி கையை வச்சு நிற்க இவர் வந்து அவர் மாறில் படுத்து கொஞ்சம் மாதிரி திட்டமிட்டுருந்தாங்க ஆனால் மணி வந்து அதுக்கு எடுத்துட்டார் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் யார் வந்தாங்க விஜயும் வந்தார் ஒருவேளை திட்டமே மூணு பேரோடையுமான்னு தெரில ஆனால் விஷ்ணு வந்த உடனே அவர்கள் ஆடும்போது விஷ்ணு முகத்தில் வந்து அந்த மலர்ச்சி இல்லை இவர் வந்த உடனே அவர் முகத்தில் அந்த நிறைவும் இவர்கள் காதலர்களாக இவ்வளவு நாள் ஒளிவு மறைவாக காதலர்களாய் இவர்கள் திகழ்ந்தது இன்றைக்கி பாட்டில் இயல்பாக மனநிறைவோடு அ
யாரோ ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்களாம் என்றைக்கு ஒரு மூன்று நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தான் அது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குன்னு பாராட்டுறீங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சார் இல்லை என்ன பிரச்சனை மேம் ரெண்டு பேர் காதலிக்கிறதுனால நல்லா இருக்கிறது நல்லா இருக்குன்னு தானே சொல்லணும் அவங்க நல்ல காதலர்களாக ரவீனா மணியோ ஒரு நிக்ஸன் ஐஷுவோ காதலித்திருந்தால் தொடர்ந்திருந்தால் அல்லது பூர்ணிமாவோ விஷ்ணுவோ காதலித்தால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைங்க நல்லா இருக்கிறது நல்லா இருக்குன்னு தானே சொல்லி ஆகணும் ரெண்டு பேர் அன்பால் இணையும் பொழுது உங்களுக்கு வைத்தறிச்சல் வரக்கூடாது அவ்வளோ மோசமான நிகழ்ச்சி நீங்கள் நினைக்கிறவர் அந்த கருத்து சொல்கிறவரா இருந்தால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடாது நீங்களாம் எல்லாம் பார்த்துக்குவீங்க பொழுதுபோக்கு வேணும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்பக்கூடாது அது யாருன்னு தெரில என்ன எண்ணத்தோடு சொன்னீங்கன்னு எனக்கு தெரியல மாயா பூர்ணிமா வந்து அவ்வளோ கேஷையை அள்ளி விஜய்க்கு தராங்க என்னன்னா ரவினா அப்படியே காசை தூக்கி அள்ளி பெரும்பாலான தொகையை தூக்கி மணிக்கு கொடுத்தார் எப்படியாவது டிக்கெட்டு ஃபினாலேலாம் அவர் வந்துடுவாருன்னு அதனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒருத்தருக்கு காசு போகுது ஒரு இவனுக்கு நிக்சனுக்கு பைசாவே தரமாட்டேன்றிச்சுன்றனால இவங்க எதிரியாக இவங்க வந்து எதிரணி உருவாக்குறாங்க மாயா பொண்ணு மாதம் வந்து விஜய்க்கு அவ்வளோ காசையும் அள்ளி தராங்க விளையாட்டினுடைய திசையை போக்கே திரும்பி அந்த காசு தொகை ஒரு திறமை பாராட்டு அங்கீகாரம் இதுக்கெல்லாம் மதிப்பு இல்லாமல் என்னோட ஆள் உன்னோட ஆள் நீ அவனுக்கு அவனுக்கு உயர் உயர்த்துனா நான் இவனை உயர்த்துவேன்னு சொல்லி போகிறது பிக் பாஸ் வேதனையோட அழகாக நாகரிகமாக பண்புடன் கடிந்து கொண்டார் ரவீனாவுக்கு எவ்வளோ உரைச்சதுன்னு தெரில அவர் தொண்டையில் எச்சு முழுங்கும் காட்சியை க்ளோஸ்அப்பில் பிக் பாஸ் காட்டும் பொழுதே நமக்கு தெரிந்தது அவர் குற்ற உணர்வோடு நிற்கிறார்னு ஒத்துக்க மாட்டார்ன்றது வேறு விஷயம் ஆனால் பயந்துட்டார் அவரை தான் சொல்கிறாங்க இவர் தான் தொடங்கி வைத்தது அதனால தான் எல்லோரும் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு அதனால் ரவீனா இவ்வளோ மட்டமாக தன் காதலனுடன் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து விளையாட இந்த விஜய் டிவி வந்து வேறு ஒரு புதிய கோணம் கிடைக்கும் என்று ஹாட் ஸ்டார் அவங்களை கொண்டு வந்து உள்ளே விட்டாங்க ஆனால் அது பலருடைய நியாயங்களையும் போராட்டத்தையும் திறமையையும் ரொம்பவே பாதிக்கிறது மணி விளையாடட்டும் ஏன்னா நேர்மையாக பல இடங்களில் வந்து இல்லை நீ அதை அவ்வளோ பண்ண வேண்டான்னு சொல்லவா செய்கிறான் ரவீனா பிடிவாதமாக இல்லை நான் இப்படி தான் விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறனால நீங்கள் இருவரில் ஒருவரை வெளியே அனுப்பணும்னு நினைத்தா நியாயத்தின் அடிப்படையில் ரவீனா தான் வெளியேற்றப்பட வேண்டியவர் லெட் மணி கண்டினியூ அவன் பல விஷயங்கள் நியாயமாக இருக்குது அந்த வார தலைவராக பார்த்தீங்கல்ல இந்த வீட்டில் நமக்கு காட்டிய வரைக்கும் ஒரு மணி நேரத்தில் சொல்கிறேன் பெரிய சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் மோதல்கள் இல்லாமல் வீட்டினுடைய விளையாட்டு இயல்பே அது குறைவுன்றது எனக்கு புரிகிறது டெம்பரேச்சரே குறைந்திருக்கும் குறைந்து விட்டது இயல்பு தான் சொன்னேன் கடைசி ஐந்து வாரங்கள் அதையும் தாண்டி மணி வந்து ஒரு ஒரு நல்ல முதிர்ச்சியோடு நடமாடுவதை பேசுவதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் பல இடங்களில் இன்னும் ரவீனா தான் தலைவியாக நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வீட்டில் அந்த பொண்ணு அனுப்பி விடுங்க அந்த கேம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பிக் பாஸ் இவ்வளோ பேரை திட்டுறதுக்கு காரணமே இன்றைக்கி அந்த ஒரு பொண்ணு தானே அது அந்த பாவம் அந்த லூசு பெண் கதாபாத்திரம் வந்து வெளியே போய் இந்த மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வேண்டாம் அது மற்ற எல்லாருடைய டைமென்ஷன் ஈக்குவேஷனையும் மாற்றுது இல்லை பத்து போட்டியாளர்கள் விளையாடுற இடத்துல ஒரு மைதானத்தில் யோசிச்சு பாருங்களேன் எதிர் எதிராக விளையாட வேண்டிய இடத்துல ஒருவர் இன்னொருவருக்கு ஆதரவு கொடுத்து விளையாண்டால் அந்த விளையாட்டினோட தன்மை எப்படி இருக்கும் நான் சொல்கிறது இந்த உடல் ரீதியான ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்போர்ட் அண்ட் கேமில் சொல்கிறேன் அப்போ அது ரொம்ப அசிங்கில் மற்ற திறமைகளுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதி இல்லை அந்த அடிப்படையில் ரவீனா வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் இப்போ வந்து இன்றைக்கி தலைவர் உள்ளே கூப்பிட்ருக்கலாம் விக்ரம் தான் வாங்க உள்ளே போய் பேசுவோன்னு கூப்பிட்றாரு அதாவது நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் பிக் பாஸ் திட்டினார்ல இப்போ யாருக்கு எப்படி தொகையை கொடுக்கறது திறமையின் அடிப்படையில் பாராட்டுவோம் அங்கீகாரத்தை இந்த பணத்தை கொடுத்து நம்ம அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்போம் உயர்த்துவோன்னு பேசலான்னு போகிறாங்க அது இன்றைக்கி முடிந்ததா இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பார்த்தீர்களா அல்லது நாளைக்கு தான் நமக்கு காட்டப்படுமான்றது எனக்கு தெரியல நீங்கள் சொல்லலாம் நாளை சந்திப்போம் இது வந்து நான் தங்கியிருக்கிற ஹியூஸ்டன் நகரத்தில் பாஸ்கர் பாண்டிராஜ்னு ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிற அவருடைய வீடு அவர் வீடு பின்னாடி இருக்கிற இந்த நீச்சல் குளம் ஐந்தரடி ஆழம் சும்மா குட்டி குழந்தைகளோட தான் நினச்சிக்காங்க நினச்சிக்காதீங்க இது இங்கே கோடை காலத்தில் ரொம்ப பயங்கர நம்ம ஊரை விட கொடுமையான வெயில் உஷ்ணம் இருக்கும் அந்த மாநிலம் இது டெக்ஸாஸ்ன்றது அரசியல் அடித்தளத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மாநிலம் அமெரிக்காவில் டெக்ஸஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஹவுடி மோடி வந்தப்போ இங்கே இங்கே தான் நடந்தது ஹியூஸ்டன் நகரத்தில் அவருடைய ஸ்டேடியத்தில் அவருடைய கூட்டம் அப்புறம் ட்ரம்ப்பு இவங்களுக்கு முக்கியமான நகரம் இது டெக் டெஸ்லாவோட நிறுவனத்தை தொழிற்சாலையை இவர் இங்கே தான் கொண்டு வந்திருக்கிறார் எல்லான் மஸ்க் ஆஸ்டின் நகரத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு மாநிலமாக
கொடைக்கானல் மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது ஏன்னா இந்த வருகிற இரண்டு மாதங்கள் தானே இந்த சு சீதோஷ்ண நிலைமையை நம்ம அனுபவிக்க முடியாதனால நான் அமர்ந்து அனுபவித்து கொண்டு இருக்கேன் இங்கே வாழ்கிறவங்க இப்படி வந்து உட்கார மாட்டாங்க நம்ம சுற்றுப்பயணிகள் தானே அதனால் நான் அமர்ந்து இதை உங்களுக்காக செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்